தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த தேவேந்திரன் அப்படிங்கிற ஒரு நபருக்கு அம்மா அப்பா இரண்டு தங்கச்சிகள் குடும்ப சூழ்நிலை ரொம்ப அதாவது காசு விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு குடும்பமாக இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு கட்டத்தில் தேவேந்திரனுக்கு வெளிநாட்டில் தான் துபாயில் வந்து வேலை கிடச்சிருக்கு ஸோ உடனடியாக துபாய் வேலைக்கு கிளம்பி போயிட்டார் ஸோ போனதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை வருஷம் ஆகுது அந்த நாலரை வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க தங்கச்சிங்களுக்கு மாப்பிளையும் பார்த்துருக்காங்க ஸோ அப்போ கல்யாணத்துக்கு வர முடியுமா அவங்க அப்பா அம்மா கேட்டிருக்காங்க அப்போ சொன்னாங்க என்னால் வர முடியாதுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெறும் புகைப்படங்கள் அதாவது அவங்களோட அவங்க தங்கச்சிங்களோட வீட்டுக்காரங்களோட புகைப்படங்கள் கல்யாண போட்டோஸ் மட்டும் பார்த்திருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படியாச்சு இந்த நாலரை வருஷத்தில் நான் ஊருக்கே போகலையே எப்படியாச்சு இந்த தடவையாவது லீவ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வழியாக தேவேந்திரருக்கு கிட்டத்தட்ட நாலரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் லீவ் வந்து சாங்ஷன் ஆயிருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக கிட்ட அந்த நாலரை வருஷத்தில் அவங்க தங்கச்சிங்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்துச்சு ஸோ அட்லீஸ்ட் அவங்க காது குத்து ஃபங்க்ஷனுக்காவது நான் போறேனே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக தேவேந்திரன் எல்லா லகேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்களோட அவங்களுக்கான எல்லா விஷயம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் கிளம்பி இருந்தார் ஸோ அந்த ஏர்லைன்ஸில் ஏறின உடனே துபாயிலேருந்து அந்த ஃபிளைட் வந்து கிளம்பி இருக்கு ஸோ கிளம்பின உடனே கொஞ்சம் நேரத்திலே வந்துட்டு அவருக்கு வந்து இரும்பல் வந்திருக்கு ஸோ அப்போ அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் ஹோஸ்டஸ் கிட்ட தண்ணி கேட்டிருக்காரு ஸோ தண்ணி கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல ஸோ திரும்பவும் இரும்பல் அதிகரித்ததா காரணத்தினால திரும்ப தண்ணி கேட்கும் போது அந்த ஹேர் ஹோஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மட்டும்தான் நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுப்போம் தண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் தண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவர்கிட்ட காசு இல்லாத ஒரு காரணத்தினால தண்ணி கேட்காமையே இருந்துட்டார் இரும்பல் அதிகமாகி விக்கல் வந்திருக்கு ஸோ விக்கல் நிற்கவே இல்லை ஒரு கட்டத்தில் அதே ஃப்ளைட்டில் நெஞ்சு வழி வந்து தேவேந்திரன் இறந்து போயிருக்காரு அவ்வளோ சந்தோஷமாக நாலரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் மகன் அண்ணன் வந்து வீட்டுக்கு வருவான் மச்சா வீ வந்து வீட்டுக்கு வருவார் மச்சா வந்து கல்யாணத்தப்போ பார்த்தது இப்போ தான் கல்யாணத்தப்போ கூட பார்க்கலையே இப்போ தான் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஹாப்பியாக அவங்க ஃபேமிலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிணமாக தான் தேவேந்திரன் வந்து ஃப்ளைட்லேருந்து வந்திருக்காரு அவங்க வீடு அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நபர்களும் நெஞ்சு வெடித்து அவ்வளோ அழுதுருக்காங்க அழுதது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது வந்துட்டு அந்த ஏர் லைன்ஸ் மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க போராட போராட்டமும் செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு நீதி வேணும் வெறும் தண்ணி கொடுக்காத ஒரு காரணத்தினால கிட்டத்தட்ட நாலரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நபர் அதாவது துபாயில் வேலை பார்த்து வீட்டுக்கு காசு அனுப்பிட்டு நாலரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் வீட்டு மக்களை பார்க்க போகிறோன்னு சந்தோஷத்தில் வந்த ஒரு நபர் பிணமாக வந்த ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளில் நிறைய பேர் நம்மளில் நிறைய பேர் இருக்கவங்க வந்துட்டு வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு காசு அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஏர்லைன்ஸ்னால அந்த ஒரு நபர் வந்து இறந்தது மிக அதிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கு தமிழ் பக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப்